Good evening. Hello, good evening. Welcome. Thanks, teacher. Good evening, teacher. Good evening, welcome. Okay, everybody, welcome to the class. It's a pleasure to be with you. And, uh, well, as usual, we're going to check about the platform. So this is the class of tonight. And these are the, uh, the question that you can check into that one. And remember that we need to move on and do the homework 16. So hay que hacer aquí preguntas. Eso es lo que tenemos que hacer en orden. Very good. Uh, okay, we're going to check the attendance. Let me just check into that one. Okay. Álvaro Ernesto Alvarado Reyes. Present the teacher. Good. Blanca Jennifer Torres de Martinez. Present. Good. Blanca Ruth Orantes Galdames. Brenda Jamilet Bonilla de Villa Toro. Present teacher. Good. Carlos Alberto Domínguez Martínez. Carlos Francisco. Present, present the chair. Okay. Daniel Eduardo García López. Edwin Antonio Quintero Sumaña. Present the chair. Good. Eulice Torres Torres. Fátima Noemí Umaña Castro. Gabriela Yamilet Sánchez Martínez. Present teacher. Good. Irving Isaí Cruz Mejía. I'm here. Good. Jocelyn Esmeralda Amaya Vázquez. José Salvador Bernal Quintanilla. Josman Atilio Serrano. Present. Good. Karen Lisette Sanchez Castro. Present teacher. Good. Catherine Indira Velázquez Castro. Marlon Oswaldo Paniagua Hernández. Rolando Antonio Cáceres Aquino. Present. Good. Rosa del Carmen Enríquez Flores. And Karen Jamilet Rivas de Ayala. Present yes, teacher. Perfect. So we are going to start. Excuse me, teacher. Salvador. Ah, okay. Perfect. So we are going to start. Vamos a iniciar con un par de videos. Igual, ¿verdad? Lo vamos a ver. Y luego lo vamos a discutir, a comentar que entendimos. So let's see how it goes. Let's check it. No, there isn't. Okay. So let's see how it goes.
Ok, ya entendimos acá, compañeros. Tiene que ver con, con la gerencia, con la, hay cambios en, en lo que la gerencia hace para que los empleados se sientan mejor, algo así. Ok, very good. So, yes. Uh, it's very interesting the topic says who's sinking your boat. Uh, que sería algo así como quién está hundiendo tu bote. Entonces, it's management and about being creative, right? Any other thing que más entendimos ahí? The different bad management and good management. And yeah. in qualification and other, for example, uh, benefits uh, employees. Y hay otras actividades también que las empresas hacen para que el empleado uh, tenga buenas condiciones y tenga buenos líderes también. Pero me, me, llamó, me llamó la atención mucho lo del de de porcentaje alto de malos eh, jefes. ¿va? That is true. Uh, lo que pasa es que a veces uno no sabe que está haciendo algo mal, ¿verdad? Pero, y los empleados no le, y le dicen a uno, mira eso, porque es el jefe, ¿verdad? But, Part of being a leader is that one, that you need to evaluate you and motivate people, right? Uh, let them be creative. That is many. Yeah. Very good, perfect. Any other comments on the video? Okay. Let's watch another video. Este es otro, este es cortito. Let's see how it goes. How to get job training. Find new avenues for employment and an expanded skill set through job training. Open your options and create your own personal recovery act. You will need research, education, government programs, grants, tuition reduction programs, health and safety training, and international federal service programs. Step one, ask your company's human resources department if they provide retraining resources or professional development through an outplacement firm. Step two, get a GED or strengthen your basic math, English, or reading skills through a local night school or adult education program. Seek on-the-job training programs or apprenticeship opportunities in the community. Step three, Get information from the U.S. Department of Labor's regional one-stop career centers on job opportunities, or register for free classes on basic academic skills and computer training. Training programs vary from state to state. Programs are available for victims of global competition and mass layoffs at non-governmental facilities. Step four, look into non-union employee grants for low cost or free education, which are often provided through professional associations, civic groups, community centers, and nonprofit organizations. Step five, take advantage of federal, state, and individual college and university financial aid and tuition reduction programs that are specifically designed for dislocated workers. You might be eligible for 104 weeks of paid occupational training, remedial education, or literacy training, and a cash stipend for up to one year after unemployment benefits expire. Step six, Train in programs aimed at identifying hazards and ensuring safety and health in the workplace provided by the Occupational Safety and Health Administration and the Mine Safety Health Administration. Step seven, join domestic and international federal service programs like AmeriCorps, the Peace Corps, and Teach for America. Some offer awards applied to future classes or forgive up to 70% of student loan debt. Get back to work and get on with your life. Did you know? The U.S. Secretary of Labor announced $55 million in green job grants through the American Recovery and Reinvestment Act of 2009 to generate job training programs for displaced workers. Okay, what did you get in this video? Uh -huh, any comments? Um, I think it's about training program. Very good training programs. Very good. What else? Uh, 
teacher uh, uh, it trainer in uh, in tic in computer. Okay, in computer, very good. Okay, perfect. So uh, the topic of today is simple past tense. So, eh, vamos a repetir. Eh, lo primero que vamos a hacer para chequear uh, pronunciation. Everybody. Simple past tense. Simple past tense. Simple past tense. Simple past tense. Past simple. tense. Okay. Uh, simple past tense is also known. Simple, simple past, past tense, tense is past tense. also known. Also known. No. As the second form of the verb. As the second, As the second form, form of the verb. verb. It is used to describe an action. It, it is used to describe an, 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 an action. That has taken place in the past. That, that has, has taken place in the past. In the past. In the past. And was completed. In was completed. For example, for example, for example, I went to the market to buy some groceries. I went to I the, went market, to the market, market to buy, to buy some, some groceries. groceries. Make an affirmative. To make an affirmative. To make an affirmative. We use the following formula. We, we use, use the, the following, following formula. formula. Subject plus simple past tense of verb. So Subject plus simple, simple past tense of verb. Plus verb. object if any. Object if any. any. If any. To make a negative sentence. To make, to make a, a negative, negative sentence. sentence. We use the following formula. We use, we use, the, use the, the following formula. formula. Subject plus did not didn't. Subject, Subject plus, 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 plus did not. not didn't. Plus base form of verb plus object if any. Base form plus base of form of verb, verb plus object, object if, if any. any. Perfect. Ok, entonces, el pasado simple, ¿verdad? Que yo me imagino que muchos ya lo conocen. Este se utiliza, dice, tal vez es también conocido, also known, Uh, como el, la segunda forma del verbo y se usa para describir una acción que ha tenido lugar en el pasado y fue completada o sea, ya pasó como cuando digo en español yo comí pizza se acabó la pizza ya no hay ya comí so for example uh, I went to the market to buy some groceries um, ¿cómo sé que esa oración está en pasado? por el verbo el verbo went que es el pasado de go. ¿Ok? ¿Preguntas hasta ahorita? Recordemos que este es el pasado simple. Quiere decir que hay otros pasados, ¿verdad? Entonces, pero vamos a iniciar con este. El que estuvimos viendo que era was, where, es el pasado simple del verbo to be. ¿Qué quiere decir? De que este es el pasado simple de todos los otros verbos, los que no son el verbo to be. ¿verdad? El verbo to be ya lo vimos, pero este aún no lo habíamos visto, entonces ahora lo vamos a ver. Y ahí está la fórmula, ¿verdad? Para los que les gustan las fórmulas, las, la forma en la que se tiene que crear una oración. Para el afirmativo, subject, o sea, he, she, Carlos, María, whatever. Plus simple pass of verb, sería el pasado de un verbo. Y un objeto si es que hay, ¿verdad? No es obligación. Para el negativo le vamos a agregar el auxiliar, did, ¿verdad? Aquí no hay terceras personas, no hay regla de terceras personas. Siempre le vamos a poner did. No importa si es he, si es she, si es they, si es you. Siempre. Y es didn't en la parte negativa, ¿verdad? Did not se contacta como didn't, didn't. ¿Preguntas, dudas? Ok. Hay dos tipos de verbo. Vamos a hablar de los verbos. Ya vimos lo que es el pasado simple. Pero para poder utilizar el pasado simple, necesitamos saber 
el pasado de los verbos, porque eso es lo que me va a determinar el pasado de una oración, el verbo. Entonces, para la negativa es bien fácil porque solo le voy a poner el auxiliar y para las preguntas. Para la pregunta yo pongo, did you go? Y el go no cambia. ¿verdad? El go va en presente. Did you go to the park? Did she cook yesterday? Entonces, ahí ya estoy preguntando, ¿ella cocinó ayer? Con el did. En las, en las negativas también, ¿verdad? Si decimos, por ejemplo, um, I didn't study for the test. Ya con el didn't, ya es pasado. Y study se queda en presente. No hay ningún problema. Pero para las afirmativas, sí, ¿verdad? El verbo se tiene que poner en pasado. Entonces, primero vamos a hablar un poco de los verbos regulares. A ver, ¿qué son los verbos regulares? Everybody. Irregulares, dijo Tiche. Regulares. Ah, los que tienen, los que cumplen una regla. Exacto, lo que una regla es para todo, ¿verdad? Entonces, los eh. verbos regulares en pasado, yo le agrego ed y ya uh -huh. está, ¿verdad? Por ejemplo, play, played, want, wanted. Eh, um, ¿Qué otro podría ser? Uh, study, studied. Ese es... Worker. Eh, world, world. Perfecto. Ahora, yo pensaría que con ese no habría ningún problema. O, bueno, el problema mayor que tenemos es la pronunciación. Porque hay tres tipos de pronunciación de esa ED que le ponemos a los verbos regulares. Vea que no hemos hablado de los irregulares todavía, solo de los regulares. Regulares son los verbos a los que yo le pongo ED al verbo y se transforma en pasado. Entonces, aquí tenemos algo respecto a eso. ¿verdad? The pronunciation of words ending ed depends on the final consonant or sound. There are three ways to pronounce ed. Entonces, ahí tenemos ahí ejemplos de verbos regulares, pero hay tres tipos de pronunciación de esa ed. La primera es it. La segunda es como un sonido de una t. Y la segunda es como una D, ¿verdad? Por ejemplo, el, ahí al principio podemos ver que dice wanted. O sea, que esa es wanted, needed. Pero ya la otra de la par no se dice helped, se dice helped, looked, washed, watched, laughed, breathed. Y hay otros más ahí. Entonces, eh, vamos a ver un video que explica un poco cómo identificar eso. ¿Cómo sé yo cuando un verbo es regular e irregular? Ah, hay que aprendérselo. Aquí no hay otra manera más que aprendérselos. Entonces, vamos a repetir los que están aquí. Es con lo que vamos a iniciar. Estos son regulares. Everybody, please repeat. Wanted. 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 Needed. 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 Helped. 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 Looked. 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 Washed. Watched. 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 Laughed. Laughed. Oh. Loud. Breathed. 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 Kissed. Kiss. Kiss. Danced. 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 Fixed. Fixed. Called. 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 Cleaned. 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 Offered. 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 Damaged. Love. 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 Used. 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 Followed. 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 Enjoyed. 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 Amazed. 
Amei. Amei. Ok. Entonces, ni modo, ¿verdad? Hay que practicar y aprendérselos. Porque si no lo decimos correctamente, allá cuando andemos en Nueva York, los gringos no nos van a entender, ¿verdad? Con un sonido que no digamos bien, no nos van a entender. Aquí sí, ¿verdad? Aquí nosotros nos entendemos. Hablamos el inglés a medias y nos entendemos. Pero allá ellos no entienden. ¿verdad? So, eh, ¿cómo vamos a saber? Hay que aprender eso. Ahora les traigo un video que les explico un poco más a detalle. Si ustedes quieren fijarse en la estructura del verbo y ver cómo va a ser el sonido, ya se lo voy a poner. Pero antes de eso, veamos los verbos. ¿verdad? Wanted, ¿qué es wanted? Eh, querer. Querer, ¿verdad? Quería. Needed. Necesité. Good. Help. Helped. Ayudé. Ayuda. Looked. Observar, mirar. Very good. Washed. Ver. Lavar. 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 Watched. A lavar. Mirar. Mirar. Ok, entonces mirar, observar. La. Teacher. Ajá. I have a question, teacher. Ajá. Eh, what is the difference in see and look? See and ver, look es como mirar con más atención. Lo mismo que en español, ver y mirar no es lo mismo. Ok, okay thank you. Very good. Sigamos. Uh, ¿Qué era left? Rey. Rey. Breathe. Respire. Respirar. Kissed. Besé. Besé. Very good. Danced. Bailar. Baile. Fixed. Reparé. Cold. Llamé. Cleaned. Limpio. Offered. Oferte. Good. Damaged. Dañé. Dañé. Ya lo vimos. Loved. Amé. Ok. Used. Usé. Very good. Follow. Seguí. Good. Enjoyed. Disfrute. Amazed. Asombre. Very good. Ahora, si ven, ahí hay una letra, ¿verdad? A la par de los verbos. Eso también nos dice cuando el sonido puede ser de una u otra manera. Los que terminan en T, se dice id, wanted. Los que terminan en D, también needed. Los que terminan en P, K, S, H, C, H, G, H, T, H, S, S, C y X. Eso se dicen como sonido de T. Helped, looked, washed. Y los que terminan en L, N, R, G, V, S, W, Y y Z. Eso se dicen como sonido de D. Called, cleaned, offered. ¿Ok? Eso es básicamente. Sé que hay problemas y esto es vital, ¿verdad? Como nosotros vamos a saber aprendiéndonos la regla y los verbos. Nada más. ¿Preguntas, dudas hasta ahorita? Ok. No está fácil, no está fácil. Very difficult. No es fácil, tiene razón, pero es un proceso que podemos hacer. Si nosotros decimos, me lo voy a ir aprendiendo poco a poco, ¿verdad? Cinco, Ay, poco a poco. Ahí okay. nos vamos, ¿verdad? Porque pues no es que vamos a agarrar el avión para Nueva York mañana. Entonces, poco a poco aprendemos y cuando ya tengamos la necesidad, lo vamos a saber usar. ¿Ok? Entonces, les voy a poner un video que explica exactamente esto. ¿Ok? Let's go. Hello, welcome to pronunciation practice. My name is Sammy and I am an American English language student. 
Today, we are going to practice pronouncing past tense sounds using regular verbs ending in ed. For regular verbs, we usually add ed to the end of the verb to make it past tense. The spelling is easy because you just add ed, but the pronunciation can be a little tricky. Last weekend, I walked to the restaurant. When I got there, I glanced through the menu. The waiter arrived and I ordered a steak. After dinner, the waiter handed me the bill. I left happy because my meal tasted great. These verbs all have the past tense ed, but they are pronounced in three different ways. In walked and glanced, the ed makes a t sound. Walked, glanced. The ed in arrived and ordered ended with a D sound. Arrived, ordered. The ED in handed and tasted ended with an id sound. Handed, tasted. So how do you know which ED pronunciation to use? There are three rules to remember. First, if the verb ends in a t or d sound, use the id ending. For example, the past tense of verbs want and need becomes wanted or needed. If the verb ends in one of the following voiceless sounds, such as p, or f. Use the t sound for past tense. For example, we have helped and washed. If the verb ends in any vowel or in a voiced sound like l, m, n, j, r, g, b, v, w, Z. Use the D ending. For example, called, played. Remember how we saw that spelling and sounds don't match up? We'll look at the following words. Missed, sliced, and fixed. The last sound in each verb is spelled differently, but they all make the S sound. That's why they get the t past tense ending. Remember to focus on the last sound of a word. Both promised and closed have an s before the ed ending. However, promised has an s sound and closed has a z sound. That's why promised has a t ending and closed has the d ending. Now you try. What are the American English pronunciations for these past tense verbs? Click pause to try the activity and press play when you are ready to continue. I used an umbrella. The ice cream melted. He pushed the button. I studied for the test. Next time, we'll practice pronouncing long and short vowels. This is American English. Thanks for watching. Fácil, ¿verdad? Very, very easy. A ver, si se dan cuenta, se, eh, la pronunciación es eh, dependiendo de la letra en la que termina el verbo. Like this. That is going to be very important. ¿Tiene alguna pregunta o duda con los verbos regulares?
No questions. Ok, vamos a practicar solo regulares por ahorita. Ok, uh, le voy a dar chance y escriben, please, dos afirmativas, dos negativas y dos preguntas. Les voy a dar unos minutos y luego vamos a compartir con los demás compañeros. Ok, solo regulares. No usemos irregulares por ahorita porque ya después vamos a ver los irregulares. Ok, preguntas con actividad. Okay. Quiero verbo. Quiero oraciones. Por ejemplo, I helped my brother yesterday. Entonces sería dos afirmativas, dos negativas y dos preguntas. Son seis en total. Preguntas con actividad. Ok. Les daré unos minutitos, unos siete, ocho minutos, y regresamos con lo que escribieron. Ok. Hola. Hello. Eh, ¿Con qué verbo vamos a hacer las oraciones? Cualquiera que sea regular, cualquiera que la vaya a poner ed al verbo, como los que están en pantalla. Ajá, ok. ¿Cómo? ¿Esto los puedo usar para las oraciones? Los puede usar, claro que sí. Gracias. Very good.
Teacher dijo dos afirmativas, dos negativas y dos qué? Preguntas. Ah, preguntas. Ok.
Teacher, y para hacer las oraciones eh, en pregunta, ¿cómo sería? Con el auxiliar did, así como les decía anteriormente. Sería, por ejemplo, en vez de wanted, sería did you want to go to the park? Entonces, eh, el did es el pasado de do. Es como es simple, entonces tenemos que utilizar el auxiliar en todas las preguntas. Pero siempre digamos, did you what? Did you want? Ese es el verbo, want. Ah, ok. okay. Entonces no sería como el qué, cómo, sino el did. No, con el did está, está bien. Está muy bien. Okay, did we finish? Let's check. Álvaro Ernesto. Creo que no está. Blanca Ruth. Okay, teacher. Affirmative. My mom ca Kyle, Kyle, yesterday. Okay. They watched the game to TV. Okay. Uh, she cleaned our house and the garden. Okay. Negative. My mom didn't Kyle. Yesterday. 
Va, ahí, ahí ocupa didn't, pero call no lleva ed. Sería solo call. Ah, call. Ok. Uh -huh. Call yesterday. Uh -huh. She did cleaning, cleaning our house and the garden. Va, igual. Call. Igual, esa no lleva ed. Si usted utiliza un auxiliar, el verbo no va a cambiar. Va a quedarse con... Es la manera ah, ok. Presente, okay. Perfecto. Interrogativo. Did my mom call yesterday? Good. Did she clean it? our house and the garden? Very good. Perfect. That's next. Este, the pronunciation, teacher. Clean it está bien. Cleaned. Con D, Clean. así como está ahí, mire. Con D. Ok. Ok. okay. Good. Uh, Brenda de Villatoro, terminó. Yes. Ok, let's see. My mother eh, cleaned, se pronunciaría cleaned. Ok, my mother cleaned the house. My sister used Use the car yesterday. Así se pronunciaría use. Yes. Ok. En la negativa. My brother did not clean, clean the house. My sister did not use the car yesterday. No sé si también es. Good, yeah. Ok. Eh, la interrogativa. Did you... Kissed your wife in the morning. Va igual acá. Did... En estas eh, no lleva kissed, no llevaría ed. Sería solo kiss porque ya ocupó auxiliar en pasado. Okay. Did you kiss your wife in the morning? Okay. Did you wash your car? Perfect. Very good. Nice. Okay, Catherine Dira. Not possible, okay. Uh, Salvador Bernal. Okay. I wanted um ice cream. Okay. They helped to clean the house. Okay. He didn't fix the bicycle. Good. John didn't enjoy to work in the office good did you call to the doctor okay did he clean the bedroom perfect that was good let's see can is jamilet okay teacher i helped my husband okay. i washed the dishes okay. I danced esas son las afirmativas okay. and the negative I didn't help my husband I didn't wash the dishes I didn't dance okay and the last one Did I help my husband? Okay. Did I wash the dishes? Okay. And did I dance? Very good, perfect, nice. Uh, Jennifer Torres. I jammed, I danced yesterday with my husband. Good. I kissed my mom the last weekend. I didn't learn English. We didn't go to the supermarket. Did you go to the gym? Okay. Did you drive a car yesterday? Okay. Perfect. Very good. Nice. Uh, let's see. Ken Sanchez. No le escuchamos, fíjese, Karen. 
Hello. Ah, hola. Okay. Uh, my sister uses the computer in the morning. My husband cleaning or cold. My baby doesn't with me yesterday. And my sister didn't use the computer. My husband didn't clean or house. And my baby with me. Okay. Okay, very good, perfect, thank you. Uh, Edwin Antonio. Yes, teacher. Okay. Yeah. I follow. Um, I followed you on Instagram. Okay. He played soccer last week. Okay. And negative. She didn't enjoy the movie. We didn't close the door. And question. Did they clean them ha the, them house? And did you complete your homework? Very good, perfect, nice. Uh, Carlos Dominguez. Okay. My brother cleaning his room. She called it the hospital yesterday. A question. Did they dance last night? Did you did you clean the garden? Uh, negative. I didn't I didn't clean the garden. She didn't dance last night. Okay, very good, perfect. Rolando Cáceres. Okay. Uh, the affirmative. My sister danced in her graduation party last Sunday. We, en we enjoyed the trip to Europe the last summer. Uh, the negative. I didn't wash the dishes tonight. And they didn't play the game and the interrogative. Uh, did you arrive at home? And did he fix his car yesterday? Okay, That's it. very good. Let's see Jasmine Serrano. Okay, my sister called uh, your boyfriend. I danced at night yesterday. Negative. We didn't love the mo the mountain. He didn't kiss in the morning at your bo at your girlfriend. Question: Did you watch the movie in the afternoon? Did he clean the chair in the night? Okay, perfect, very good. Uh, Irving Isai. Uh, affirmative. The children play the whole afternoon. She cleaned her room. Negative. I didn't try the sushi. They didn't dance all night. And question, did he approve his test? Did I finish my homework? Perfect, very good. Carlos Arias. Give them eyes. Give you a TV. I played soccer last Sunday. He watched the watch watch the game of yesterday. Sorry, I didn't call my mom yesterday. He didn't watch the video. Okay, perfect, very good, thank you. Let's see who's missing. Fatima.
Not possible. Rosa del Carmen. You dance with your girlfriend. She studied her homework. I didn't work on Sunday. You didn't cook the dinner. If you listen to music, if you open the window, Okay, very good, perfect, nice. And Eulice Torres. Not possible. Ah, okay, it's possible. Pero, uh -huh. uh, no lo he hecho, pero voy a intentar hacer algunos. Okay. Um, he spoke with his mom yesterday. And... She swam the pool and they waited for two hours and mm, solo afirmativa pregunta cómo iba, cómo era la cosa que no entendí. Sí, eran afirmativas, algunas preguntas y algunas negativas. Dos, dos y dos. Ok. Um, did, did she cook? And did they walk in the park? And she didn't like pupusas and he didn't play basketball that's it perfect very good thank you thank you okay we're going to make a pause and we're going to check the attendance my friends y continuamos con el pasado so Álvaro Ernesto Alvarado Reyes Present teacher, sorry, ahí que no pude hacerlo. Sí, la hice, pero perdí el internet. Me ah, sacó. Okay. No, pero problem. ya no lo logré. Uh -huh. pero, pero sí, las hice, sí. las hice. Perfect, perfect. Uh, Blanca Jennifer Torres de Martínez. Present teacher. Good. Blanca Ruth Orantes Galdamez. Present teacher. Good. Brenda Jamilet Bonilla de Villa Toro. Present teacher. Good. Carlos Alberto Domínguez Martínez. Present teacher. Good. Carlos Francisco Arias Sánchez. Present teacher. Good. Daniel Eduardo García López. Edwin Antonio Quintero Sumaña. Present teacher. Good. Eulice Torres Torres. Present. Good. Fátima Noemi Umaña Castro. Present. Good. Gabriela Jamilet Sánchez Martínez. Present teacher. Good. Irving Isaí Cruz Mejía. I'm here. Good. Jocelyn Esmeralda Amaya Vázquez. José Salvador Bernal Quintanilla. I'm here. Good. Josman Atilio Serrano. Here. Good. Karen Lisette Sanchez Castro. Present teacher. Good. Catherine Indira Velasquez Castro. Eh, Marlon Oswaldo Paniagua Hernández. Rolando Antonio Cáceres Aquino. Present. Good. Rosa del Carmen Enríquez Flores. Good. And Kenny Jamilet Rivas de Ayala. Okay. Present teacher, present. Okay. Okay, so let's continue. Quizás solo para, para clarificar, ¿verdad? So we have affirmative. Like, for example, I like the movie, for example. 
we have the negatives that are like I didn't. I didn't like the movie. And the question, right? Did you like? Did you like the movie? Eso es lo que hemos visto hasta ahorita. ¿verdad? Entonces, la única diferencia con los otros es que acá será la par. Usamos a uh, estos son regulares con ed, ¿verdad? Los otros serían, por ejemplo, I go to the park, que es lo que vamos a ver ahorita. Y aquí sería como I Oops, I'm sorry, this is not go, this is went. Uh, I didn't go to the park. Okay. And the last one. That will be it. Esa es la diferencia. Entonces que tenemos al final si ustedes ven las preguntas y uh, las negativas son iguales no importa si es regular o irregular porque el verbo va en presente porque yo estoy utilizando el auxiliar en pasado siempre que yo utilice el auxiliar que serían las negativas y en las preguntas el verbo no va a cambiar se va a quedar en presente o lo va a cambiar en las afirmativas y aquí es donde vamos a empezar a ver los verbos irregulares, que son los que tenemos acá. Yo traje poquito, ¿verdad? Solo traje 101 verbos, pero son muchos más. Entonces, vamos a repetir. Vamos a ir en la primera columna. Vamos a repetir presente y pasado. ¿okay? Luego vamos a ver qué significan y luego vamos a practicar. Cada uno me va a ir diciendo una en pasado con cada vez. Va a ser interesante. ¿Por qué se llaman irregulares? Porque no hay una regla definida. Uno cambia, el otro cambia y todos cambian de manera diferente. Incluso hay algunos que no cambian e incluso hay algunos que cambian solo en pronunciación. No, no hay regla, por eso son irregulares. Vamos a repetir entonces. Eh, quizá lo voy a hacer un poco más grande para... Que veamos bien, ¿verdad? So, la primera columna es la que vamos a ver al principio. Everybody, let's repeat. B. 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 Was where? Was, was where? where? Become. 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 Became. 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 Begin. 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 Began. 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 Bend. 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 Bled. Blow. Blow. Blue. 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 Break. Break. Broke. Broke. Bring. 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 Brought. 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 Build. 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 Bill. 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 Bye. 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 Bout. 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 Catch. 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 Cout. 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 Choose. Choose. Chose. Chose. Come. Come. Came. Cost. 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 Eh, se me ha trabado ahí. Solo déjeme recordar a ver si se arregla. Ah, this is not good. 
Sí, está frozen ahí el, la presentación. Bueno, vamos a empezar con estos entonces, porque no se puede mover. Ahorita está frozen. Uh, vamos a empezar desde el 3 hasta el 16. Y esperemos que se descongele, porque tengo muchos que quisiéramos practicarlos. Eh, vamos a hacer la dinámica así. Eh, yo les voy a decir, les voy a preguntar qué significa uno o el otro. Y luego, oye, a ver si, si hago acá el truco. Si me lo descongela así. Ah, ok. Here's it. Ah, ahora sí. Estamos en el 3 de la mañana. No estamos en el 16. Ok. Ok. Continuemos. Ahorita les. Ok. Ok. Sigamos repitiendo entonces. Desde el 17. Cut. 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 Deal. 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 Dig. 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 Dug. Dug. Do. 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 Did. Deal. Deal. Draw. 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 You. Drink. 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 Drunk. Drunk. Drive. Drive. Drove. Drove. Eat. Eat. Ate. 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 Fall. Fall. Fell. Feed. Feed. Fed. Feel. Feel. Felt. Felt. Fight. Fight. Out. Out. Find. Find. Found. Found. Fly. Fly. Flew. 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 Forget. 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 Forgive. 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 Forgave. 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 Freeze. 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 Froze. 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 Get. 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 Got. 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 Ok, ya terminamos la primera parte y vamos ahora sí a practicar, ok. B no lo vamos a practicar ahorita porque es lo que estuvimos haciendo en la otra clase. Was, where. Ahora vamos a empezar con el número dos. Become. Vamos a hacerlo así. Vamos a ver qué significa y luego yo le voy a ir diciendo a alguien que me vaya diciendo una oración con el pasado de ese verbo. Cualquier oración que lleve ese verbo. Por ejemplo, el número uno dice become. ¿Qué es become? Convertirse. Convertirse. Y el pasado es became. Y Álvaro me va a decir una oración con el pasado de become. Okay. I do not understand, teacher. El que no entiende, la actividad, el verbo, la palabra. Sí, la, el, bueno, be, es become, ¿verdad? Become significa transformarse, convertirse. Informar. They are... Uh, They... 
le voy a ayudar, está fácil. They, Lo único que tiene que usar they, es became. Entonces usted puede decir, por ejemplo, they became. They pasado. become. No, become no. They became. became en pasado. Entonces usted tiene became. que, por ejemplo, became. they became friends. Ellos se convirtieron en amigos. Fácil. Convertirse, convir, se convirtieron. Me convertí. ¿Sí entendió el ejercicio? They, sí, más o menos. They became... They became... Eh, in, they became in good... In good... In good... In good person. They became in good person... Eh, the, Hasta ahí. Today. Ahí. Ah, ok. Very good. They became a good sí. people. Sería porque es plural. Good, perfect. Ok. Number three. Begin. ¿Qué era begin? Okay. Comenzar. Comenzar. Very good. Now, eh, con began va a ser la oración Blanca Ruth. Ok. Eh... Dijimos que Vicay era comenzar. Ajá. Ok. My father. Uh, Vicay. In. In. Eh, English class. Ok, my father began English classes. Very good, that's nice. The next one is bend. ¿Qué es bend? bend? ¿Alguien sabe qué es bend? Doblar. 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 Very good. Y el pasado es bend. A ver, Irving. Una oración con el pasado de bend. He, he bent uh, the corner. She bent the corner. Very good. Nice. The next one is bet. Alguien sabe qué es bet. Ese verbo se ha hecho popular ahora y con el mundial, ¿verdad? Bet. Apostar. 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 Ah, ¿verdad? Que se sabe. Bet. Y el pasado, ve, no cambia. Bet. Entonces, Carlos Arias, eh, una oración con Beth. I bet Francia. I bet for Francia. Very good. Perfect. Uh, the next one is bite. ¿Qué es bite? Order. Order. Y el pasado es beat. A ver, Eulice. Una oración con el pasado de Byte. Uh, he beat uh, his girlfriend. Ok, very good. He beat his <laughs> girlfriend. Nice. La siguiente es bleed. ¿Qué será bleed? Sangrar. Sangrar. Y el pasado es bled. Salvador Bernal, oración con el pasado de bleed. I bled my hand. I bled my hand. Okay, very good. The next one, ah, se volvió otra vez esta cosa. The next one is blow. ¿Alguien sabe qué es blow? Soplar, very good. Entonces, blue es el pasado de blow. Gabriela Sánchez, una oración con el pasado de blow. Ok. Blue. Soplar, dijo que significaba. Yes. Uh, 
Quiero ver. I play. Blue. I play. ¿Cómo? Blue. 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 She blew. Mm, she blew. Blew me the hair. Okay. She Ella me sopló al oído. Huh? That's good. Perfect. Uh -huh. Okay. La otra es fácil. Okay. Break. ¿Qué es break? Freno. Mm, como verbo sería romper. romper. Descanso. Romper, quebrar. Okay. Ese sería el verbo. Um, y el pasado es broke. A ver, a uh, Catherine Indira. Una oración, oración con el pasado de break. Not possible. Jennifer. I broke my, my hand. Ok. Esto es correcto. I broke my hand. El siguiente es bring. ¿Qué es bring? Traer. Traer. Very good. Uh, y el pasado es brought. A ver, Karen Sánchez, una oración con el pasado de bring. I brought. What? I brought. Okay, very good, perfect, nice. The next one is uh, build. ¿Qué es build? Construir. Construir, very good. Y el pasado es build. A ver, Edwin, pasado, una oración con el pasado de build. I built my house last year. Very good, I built my house last year. The next one is buy, what is buy? Comprar, very good. Uh, y el pasado es bout. Carlos Domínguez, una oración con bout. She bought a new shoe. She bought a new shoes. Very good, perfect. The next one is catch. What is catch? Atrapar, very good. Ok, and uh, el pasado es couch. A ver, le toca ahora a Rolando. Ok. I caught the balloon in the game. Very good. I caught the balloon in the game. The next one is choose. What is choose? Elegir, escoger. Elegir, escoger. Very good. And the past is chose. A ver, este le toca a Josman Serrano. I chose my, my shoes in the morning. Very good. I chose my shoes in the morning. The next one is come. What is come? Venir. 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 Y el pasado es came. A ver, Irving, is ahí. I came early to my work. I came early to my work. Very good. El siguiente está, no es muy común, ¿verdad? Pero sí se usa. Cost. ¿Alguien sabe qué es cost? Costar. Costar, ¿verdad? Costear, costar. Um, este no lo vamos a hacer, es raro hacerlo. Cut. ¿Qué es cut? Cortar. 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 Y vea, el pasado no cambia. The cut, lo mismo. A ver, Fátima, uh, una oración con el pasado. Sí, um, cut. Um, cabello, ¿cómo se dice? Hair. Hair. He cut your hair. Okay, very good. That's nice. The other one is deal. What is deal? Acuerdo. 
acordar eh, puede ser como uh, tratar, ¿verdad? Don't deal with it, dice Arsalan. Don't deal with it. Uh, dealt es el pasado. A ver. Um, eh, Rosa del Carmen. Til es como hacer un trato con alguien, es como negociar, llegar a un trato. Al I feel they, I, I forget, I, ¿cómo se dice, factura? Uh, bill. Uh, I feel my bill. Ok, very good. Se me quedó frozen otra vez, estoy tratando de revivirlo. Let me just check here. I don't know why this is happening. Okay. Let me just move that again. Okay, here we go. Continuamos. Okay, el la siguiente sería dig. What is dig? El 19. Cavar, excavar, hacer un hoyo, ¿verdad? El pasado es dug. Uh, let's see. Brenda de Villatoro. ¿Cuál es, dicho? Dug. El pasado de dig. ¿Qué número es? Eh? 19. Ok. ¿Cómo sería? No lo encuentro. 19. Ah, ya, oh, ya. Yeah, yeah. Es la primera. No. Sería ID. 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 Hay dogs, han pasado. In the park. Ok, that is good. Hay dogs in the park. Nice. Let's check the other one that is going to be do. Eso está fácil. ¿Qué es do? Hacer. Hacer. Y el pasado es did, ¿verdad? A ver, esta le va a tocar a. Carlos Arias. I did. A shop. Okay, that's good. The other one is draw. Okay, it's draw. Very good. And uh, the past is drill. A ver, Álvaro. Hello. Uh -huh, hello. Hello. What is it? Ah, no, estaba poniendo atención, el 21. 21. Draw. Ajá, la oración, ¿cómo sería? Do. Um... Draw, drew. We, uh, we draw, we drew, we drew, uh, 
Ajá. No, teacher. Ok, puede ser with you yesterday, and that will be fine. Ok, Salvador, le toca el siguiente. Antes la vamos a ver. Si. Uh, drink, ¿qué es drink? Beber. 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 Drink es el pasado. Salvador. I, I drank a tea. Very good. I drank a tea. Nice. The next one is drive. What is drive? Manejar. Manejar. Conducir. Conducir o manejar. Very good. El pasado es drop y ese le toca a Gabriela Sánchez. Again, teacher. Eh, ¿Cuál yes. te dijo? Ajá, no estamos poniendo atención. Drive, drove. I drove my car. Ok, very good. Uh, the next one is eat. What is eat? Comer. Oh, Comer y el pasado es eight. A ver, Catherine Indira. Not possible. Jennifer Torres. I ate pizza. Very good. I ate pizza. The next one is fall. What is fall? Caer. Caer. Y el pasado es fell. Edwin Antonio. Okay. Felt. <clears throat> I don't think so. Where is the verb? Fall and fell. Um, what's the meaning in Spanish, right? Ah, pero si ya lo dije. Eh, ajá. Caer, right? Caer, ajá. Um, so, the sun uh, fall uh, at the sunrise. Oh, no, okay. Sorry, at the sunset. Okay, very good. That's good. The other one is feed. What is feed? Alimentar. Alimentar. Very good. And uh, el pasado es fed. Karen Sánchez. I fed my baby. Very good. Nice. Your baby sounds very good. Okay. The next one is feel. What is feel? Sintió. Sentir y sintió. Muy bien. Sentir. Felt. A ver. Carlos Domínguez. Not possible. Rolando. It's filled, right? Mm -hmm. um, I felt my dog this morning. Okay, very good. Fight. What is fight? Luchar. Luchar. Very good. Fout es el pasado y le toca a Blanca Ruth. Pero luchar. Bueno. I, I uh, fought, fought uh, for speak English. Okay, very good. That's nice. Good. Okay, the next one is find. What is find? Encontrar. Encontrar. El pasado es found. Y te toca a Josman. Okay, um, I found my shirt. Okay, very good, I found my shirt. The next one is fly, what is fly? Volar. 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 Y el pasado es flew, Irving, Cruz. I fly tomorrow. 
mm, si eso es futuro y es pero es en pasado que tenemos que hacerlo. Oh, yes. I flew yesterday. Ok, I flew yesterday. Nice. Forget. What is forget? Olvidar. Olvidar. Forgot. Le toca a Carlos Arias. I forgot homework. I forgot the homework. Very good. The next one is forgive. What is forgive? Perdonar. Perdonar. Forgave es el pasado y le toca a Fátima. I forgot. Mm, no, forgive, forgave. Forgave. Um, I forgave. Um, perdonar. Yes. No, no sé, teacher. Okay. Ah, puede decir, I forgave my sister, por ejemplo. Mm. Okay. I forgave. Very good. Freeze. What is freeze? Freeze. Congelar. 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 Good. And froze es el pasado. Brenda de Villa Toro. Not possible. Uh, Rosa del Carmen. I froze my phone. Very good. Perfect. Y la última de este bloque, get. ¿Qué es get? Obtener. 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 Y el pasado es got. Eulice. Uh, they got... Uh... A new car. They got a new car. Very good. Perfect. Ahora vamos con el segundo bloque. No creo que terminemos todos, pero pues vamos a intentar. Everybody, please repeat. <coughs> Give. 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 Gave. 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 Go. 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 Went. 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 Grow. 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 Grew. Grew. Hang. 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 Hung. 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 Have. 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 Had. 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 Here. 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 Heard. 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 I'm sorry, this got frozen again. Se volvió a quedar trabada esta cosa. Ah, déjeme hacer el truco aquí otra vez. I don't know what's happening. Of course. Pero estamos en hit, ¿verdad? Hold por aquí. Ok, ya lo arreglé. Sigamos repitiendo entonces. Everybody, please. Hold. 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 Held. Hurt. 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 Keep. 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 No. 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 New. 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 Lead. 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 Leave. 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 Left. 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 Lend. 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 
Lost. Make. Make. Made. Made. Mean. 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 Meant. 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 Meat. 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 Met. Met. Pay. 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 But, 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 quit, 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 read, 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 Road. Ring. 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 Rang. Rang. Brown. Rang. Rice. Rice. Rose. 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 Run. 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 Say. 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 Z. Z. Sell. 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 Sold. 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 Send. Send. Sent. 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 Set. 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 Ok, vamos a continuar entonces con actividad, así como lo estábamos haciendo, ok. Entonces tenemos el primero, give, ¿qué es give? 35. Dar. 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 Y el pasado es gave. A ver, ese le toca a Álvaro Ernesto Alvarado Reyes. Dar. I gave, I give. No, I gave. I gave, I gave, uh, I gave, darba, uh, darba, I, I gave, um, I gave, I gave, it, it is the, uh, at the homeless. Okay, very good. Solo que hay que decir gave, porque si dice gay ya es otra cosa. Gave. Gave, con la V, gave. My gave. Okay, good, perfect. The next one is go. Esta está fácil. ¿Qué go? Ir. Ir, verdad. Y el pasado es went. Ese le toca a Josman Serrano. I went to the supermarket. I went to the supermarket. Very good. The next one is grow. What is grow? Crecer. Crecer. Very good. Y este como verbo se puede utilizar, por ejemplo, eh, en planta, ¿verdad? O sea, usted puede decir, eh, yo es, planteo, estoy haciendo crecer girasoles, por ejemplo. Eso sería como, I grew some flowers. Okay. The next one is hang. What is hang? Colgar. Colgar y el pasado es hung. Le toca a Carlos Arias. Colgar podría ser como de llamada o de colgar ropa, teacher. De las dos cosas. I hung, I hung color. color. Ok. Very good. The other one is have. What is have? Tener. Tener. Very good. Y el pasado es had. A ver, Blanca Ruth. Okay. Uh, I have two children. I had, verdad? Ah, I have. No, no, no. I have 
two children in I know I had uh, I had I had eh, I know no hay que agregar cualquier cosa usted puede decir I had a car I had eh, the car eh, Hyundai Hyundai car ok, very good, perfect the next one is here, what is here oír o escuchar oír, y el pasado es heard, es le toca a Salvador Bernal I, I heard the music. Okay, I heard music. That's fine. Hide. What is hide? Ocultar. Esconder, ocultar. El pasado es hit y le toca a Gabriela Sánchez. Esconder. Yep. <laughs> I I hide I hid I hid I hid I hid my sho my shoes Okay very good I hid my shoes hit case hit mm -hmm. Hit. Ajá. Pegar. Golpear. Golpear, muy bien. Puedo decir, por ejemplo, I hit the door, por ejemplo. Hold, ¿qué es hold? Sostener. 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 Very good. And held es el pasado. A ver, se le toca a Jennifer Torres. I held my book. Okay, very good, perfect. Hurt, ¿qué es hurt? Herir. Herir. Herir, lastimar. A ver, Karen Sánchez. I put my hand. Okay, very good, perfect. Number four, five, keep. What is keep? Guardar. Guardar, mantener. And the past is kept. A ver, ese le toca a Carlos Domínguez. Not possible. Ah, bien, ahí viene, ya. Yeah. I keep... I keep the new car. I kept, ajá. Uh -huh. Very good. El siguiente es no. What is No. Conocer. Conocer o saber. Ok. Y new es el pasado. Que le toca ahora sí a Rolando Cáceres. Ok. How is it pronounced the past? Sorry. El pasado sería new. New. Mm -hmm. Ok. Um, I knew then I knew the surprise. Okay, very good. I knew the surprise. 47, it's a lead. ¿Qué es lead? Liderar. Liderar, dirigir, very good. Y el pasado es led. Josman Serrano. Led the concert. Okay, very good. That's nice. The next one is um, leave. What is leave? Abandonar. Abandonar. The y el pasado es left. Carlos Arias. He left me. Okay, very good. Number 49, lend. ¿Qué es lend? Prestar. Prestar, very good. Y el pasado es lent. 
A ver, Fátima. Um, I learn my book. I learn my book, very good. 50 es let, que es como dejar, ¿verdad? I let y uh, let, es como dejar hacer, digamos, algo. Uh, let's go, dicen también, ¿verdad? Eso es bastante común. Number 51, light. What is light? No. Iluminar. Iluminar. Ok, el pasado es lit. Rosa del Carmen. I live my Very good. The next one is lose. What is lose? Perder. 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 Y el pasado es lost. Le toca a Brenda de Villatoro. I lost my money. I lost my money. Very good. El siguiente es make. ¿Qué es make? Hacer. 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 Y el pasado es made. Ese se le toca a Eulice Torres. I made uh, the activity. I made the activity. Very good. Ok. The next one is uh, mean. ¿Qué es mean? Teacher. Ajá. ¿Cuál es la diferencia entre do y make? Eh, make. Casi siempre do es para actividades rutinarias o para actividades como intelectuales. Por ejemplo, hacer la tarea se dice do, do the homework. Make es más manual, más físico. Eh, sin embargo, a veces se pueden intercambiar uno con el otro. Thank you. Good. Ok, estábamos en mean. ¿Qué es mean? Significar. Significar. A veces también se pone como querer hacer las cosas. Por ejemplo, uh, no sé si han escuchado la expresión que dice I didn't mean. O sea, no, no, no lo quise hacer, ¿verdad? O sea, no era mi intención. ¿Ok? El siguiente, 55, meet. ¿Qué es meet? Encontrarse con alguien. Es reunirse, ¿verdad? O a conocer, ¿verdad? Pero reunirse es lo más común. Meet. El pasado es met. Y esta es para Salvador Bernal. I met my with my brother. I met with my brother. Very good. The next one is pay. What is pay? Pagar. Pagar. Pagar, ¿verdad? Lo que no nos gusta, pero hay que hacer. Pay es el pasado. Y yes, ese le toca a Blanca Ruth. Ok. Eh, I pay in the in the eh, rent my house. Ok. Very good. El siguiente dice Pat. What is Pat? Poner. Poner y se dice igual. Igual que quit, que es el siguiente. ¿Qué es quit? Quit. Y quit es como renunciar, dejar de hacer algo. Y se dice igual también. El siguiente es interesante. Read. ¿Qué es read? Leer. Leer, pero este el pasado se dice red, como el color. Okay. Hasta ahí usted va a saber cómo que está hablando en pasado. Yo digo, I read. Y el, se el, dice o sea, igual que rojo. Ah, sí, la pronunciación es igual que el color, red, I read. Pero se escribe de la misma manera, ¿verdad? Exactamente, se escribe de la misma manera. Perfecto, Brenda de Villatoro nos va a decir una oración con el pasado de read. I read my book. I read my book. Very good. The next one is ride. ¿Qué es ride? Montar. Montar o cabalgar, ¿verdad? Para andar en bicicleta, motos, caballos, algo por el estilo. Y Álvaro Ernesto nos va a decir un ejemplo con ese. Hello, Álvaro.
Creo que quizás no puede ahorita. Ok. Uh, entonces le vamos a pedir a Gabriela. ¿Cuál teacher? El pasado de ride. Row. Row, ajá. Uh -huh. Row. Uh... Yeah. Um, <clears throat> I rode to the beach. Ah, okay, it's possible to say I rode to the beach. Ok, bueno, se nos acabó la cora y ya no alcanzamos a decir los otros, pero ahí se lo voy a mandar mañana, se lo voy a mandar ahora, pues es imposible, pero mañana sí puedo. Ok, do you have any questions, preguntas, dudas con el pasado simple? Hay que aprenderse. No, no, no. no pues que hay que aprenderlos. <risas> eso es el único problema aquí, ¿verdad? Hay que aprenderse eso, sí, que le voy a mandar mañana y no son mentira, no son la verdad, eh, poco a poco, lentamente. Vean la pronunciación también del ED. Ese es importante. Okay. Perfect. We're going to check the attendance. Ok. So, Álvaro Ernesto Alvarado Reyes. El 101 de ahora le toca a Karen Sánchez, por si acaso. Eh, Blanca Jennifer Torres de Martínez. Present teacher. Presente, teacher. Good, good. Blanca Ruth Orante. Vale, Present. Good. Brenda Jamilet Bonilla de Villa Toro. Present, teacher. Good. Carlos Alberto Domínguez Martínez. Oh, here. Good. Carlos Francisco Arias Sánchez. Present, teacher. Good. Daniel Eduardo García López. Eh, Edwin Antonio Quintero Sumaña. I'm here, teacher. Very good. Eh, Ulises Torres Torres. Present. Good. Fátima Noemí Umaña Castro. Present. Good. Gabriela Jamilet Sánchez Martínez. Present, teacher. Good. Irving Isaí Cruz Mejía. I'm here. Oh, good. Jocelyn Esmeralda Amaya. I'm here. Jose Salvador Bernal Quintanilla. I'm here. Good. Josman Atilio Serrano. Here. Good. Karen Lizette Sanchez Castro. Here, teacher. Good. Catherine Indira Velázquez Castro. Marlon Osvaldo Paniagua Hernández. Rolando Antonio Cáceres Aquino. Present. Good. Rosa del Carmen Enríquez Flores. Present. Good. And Karen Jamilet Rivas de Ayala. Ok, my friends, recordemos que si les cae la encuesta de Insafor, no hay que hacer, la verdad, no la vayan a hacer. También recordemos que el martes terminamos y el fin de semana, o más tarde es el lunes, hay que terminar toda la plataforma de el inglés. So, it was a pleasure to be with you. See you tomorrow. Have a good night. In English. See you tomorrow. Good night, everyone. Good night. Good night. Good night. Good night. Let's go to bed. Hello, Karen. Hello, teacher. Ok. Eh, dice que los 101, no sé si había tenido usted antes esto, pero los 101 son como para ver si tiene preguntas, dudas y cómo vamos, ¿verdad? Entonces, la primera pregunta que tengo para usted es, ¿cómo siente que va? ¿Siente que va avanzando, que va aprendiendo? Mire, fíjese que en lo personal, 
final sí siento que eh, voy avanzando a como inicié. Pero siento que en algunas cosas sí suelo trabarme todavía o este me cuesta por momentos al, al tratar de estar hablando ya así como en inglés me cuesta es eh, es lo que se nos dice de que de que no tratemos de traducir sí es normal Fíjese que es un proceso, ¿verdad? Yo he escuchado cómo habla y la verdad es que habla bastante fluido, bastante bien, la pronunciación es bastante buena. Entonces, si sigue, pues va a llegar. Ahora, es un proceso, definitivamente. A veces se me escapa una palabra o quiero decir una cosa y no sé cómo la digo. Eso es, es como normal, ¿verdad? Eh, pero si usted sigue y siente que va avanzando y siente que se va moviendo, pues de repente ya va a estar hablando fluida. ¿verdad? Sí, primero Dios, porque... Bueno, en, en lo personal, dentro de mi trabajo, sí, sí es, es necesario el inglés más en el área en la que me encuentro, porque tenemos muchas visitas de misioneros. Entonces, okay. este, eh, eh, quiero ver, no recuerdo si hace como dos semanas tuvimos una visita de unos misioneros. Eh, no, no he hablado así con súper fluido pero sí siento que entiendo más cuando ellos hablan, a pesar de que ellos hablan sumamente rápido. Pero sí siento que estoy entendiendo un poquito más y a veces, este, digamos que no logro comprender todo lo que, lo que hablaron y, y voy así como que tratando de, de unir, ¿verdad? Ok. Pero sí, sí, siento que, que sí estoy avanzando. Perfecto, excelente. Entonces, eso es importante, ¿verdad? Es importante ir avanzando e irse moviendo. Eh, ¿Tiene alguna pregunta o duda, tanto del módulo, de la plataforma o de cualquier cosa de inglés que tenga alguna pregunta o duda? Por el momento, no. La recomendación que estoy haciendo es que estamos aprendiendo más verbos. Porque creo, y es que sí me, me lo han recomendado, que mientras más verbos este, no, me aprenda, más fácil se me va a hacer estar. Ah, hablando. Sí, fíjese que el vocabulario, todo, ¿verdad? Todo ayuda. Entonces, eh, mientras más usted sepa, mientras más vaya aprendiendo, pues más va a poder usarlo. Es bien importante eso, quizás, porque a veces, por ejemplo, en la clase yo digo un montón de palabras, y, pero si yo, yo te las, las puedo entender en el momento, pero si no la utilizo, se me olvida. Entonces, eso, ¿verdad? Tratar de eh, aprenderlas y empezar a utilizarlas. Eso es bien importante. ves una, una, una pregunta que dice, yo trato de escuchar canciones en inglés pero no sé qué, qué tipo de música o sea, para el nivel en el que tenemos, eh, nos puede ayudar un poquito más dice que no hay un tipo de música específico eh, es decir, usted escuche lo que le gusta ¿verdad? las canta ayuda a la pronunciación, la cantada las puede traducir, lo que yo le recomiendo es que trate de entender la letra, que no vaya a buscarlas en español, sino que vaya a entenderle si una palabra no la entiende, eh, búsquela en el diccionario, no la traduzca, vea qué significa, o sea, no qué significa, sino cómo se utiliza la palabra. Pero no es que haya una música o otra música que sea mejor o no, ¿verdad? Ahí lo que le gusta a usted, si usted las canta, si ve los videos, le pongan las letras, eso creo que es la, la única observación con la música, cantarla, ¿verdad? Cantarlas y entender lo que uno está diciendo, eh, sin tratar de traducir tanto, sino que tratar de entender. Entender. Okay, perfect. It's a pleasure to be with you, Karen. I hope to see you tomorrow. Have a good night. Thank you, teacher. Good night. Bye. Good night. See you tomorrow. See you tomorrow.